بسم اللہ الرحمن الرحیم دس از لیکچر نمبر نائن دا نیم آف دا پیپر از انٹروڈکشن ٹو انگلش لٹریچر ون دی ٹاپک از ایپک سیملی اور ہومرک سیملی دس لیکچر از اسپیسیفکلی فار دا اسٹوڈنٹس آف بی ایس انگلش فسٹ سیمسٹر جی ڈی سی پبی اینڈ آلسو فار دا اسٹوڈنٹس آف دوز کالجز وچ آر ایفیلیٹیڈ ود عبد الولی خان یونیورسٹی ان دس لیکچر we will learn about the simile which is specifically referred to as epic simile or uh, homeric simile it is called uh, homeric simile it is a simile therefore it is called uh, simile homeric simile or epic simile but this was a little different from uh, the ordinary simile in the sense that it used to be very long and that instead of comparing one thing or one quality uh, they used to be compared to many things or many qualities so therefore as it was used by homer in his great epics it was called homeric simile and uh, after this it was used by the epic writers of the world for example milton um, used uh, these epic these similes in paradise lost paradise regained and uh, um spencer used it in fairy queen and the other writers uh, even those writers which uh, do not belong to english literature also wrote uh, epic epics and they wrote epic similes in epic similes or homeric similes as i said the comparison is not often of <coughs> one quality uh but of uh, many things and this comparison is very elaborate very long and it uh, spreads over a number of lines not just a single line but many lines the simile which we discussed uh, above for example these two so just one line simile same as the case with this one just one line simile but uh, homeric or epic similes are not uh, one line similes they spread over um sometimes the whole stanza 12 lines 15 lines and so on milton used it in paradise lost pop uh, used it in his mark epic the rape of the log and we do have examples from uh, the fairy queen written by spencer this example for example <coughs> is from uh, paradise lost in which uh, the shield or the circumference of the shield of saturn is compared with uh, the moon with the roundness or the circum- circumference of the moon for example he says the broad circumference of the shield of saturn hung on his shoulder like the moon whose orb through optic glass the tuscan artist weaves so you can see that in this simile there is not just one comparison there is also the uh, optic glass of the tuscan artist and there is also the discussion of the moon the shield the circumference many things have been included then we will also do the example from uh, spencer spencer in his fairy queen you know the story in the story the red cross knight is going along with lady una and they reach a den or a cave and in that cave the error is a uh, living the error is a kind of monster and this monster comes out and when <coughs> this red cross knight kills the monster from the mouth of the monster different uh, imps imps means the brood uh, that is a lot of its children come out and they are very small and uh, though they cannot give uh, much damage to the knight but the knight is irritated a lot and this irritation of the knight is compared with the irritation of a shepherd the shepherd uh, for example it's evening time and the shepherd is uh, looking over the grazing animals and then uh, different fleas uh, or mosquitoes come and he is irritated the shepherd is irritated by those mosquitoes and fleas and he brushes those mosquitoes and fleas with his hand the same was the case with night so you can see that comparison of the two 
they I have taken that stanza, Spencerian stanza also, but you don't need to memorize this. It's difficult for you. The meaning uh, is there, and uh, I have already told you about the meaning. You can write only this much. Or uh, isko Urdu mein kar lete hain. Epic simile or Homeric simile ko Homeric kisi liye kehte hain ki isko pehli martaba Homer ne apne bade uh, epics mein Iliad or Odyssey mein istemal kiya. और फिर और एपिक राइटर्स ने इस्तेमाल किया इसको लॉन्ग टेल्ड सिमिली भी कहते हैं क्योंकि ये लंबा होता है और इसमें कई क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है ना कि सिर्फ एक को और बहुत सारी लाइनों को कवर करता है मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में इसको इस्तेमाल किया पॉप ने दर एप ऑफ द लॉक में इसको इस्तेमाल किया ये एक एग्जाम्पल पैराडाइज लास्ट से है ये एक एग्जाम्पल स्पेंसर की फेरी क्वीन से है इसमें नाइट की कंपैरिजन आपको पता है इसकी कहानी में नाइट होता है इसके साथ लेडी होना होती है ये जा रहे होते हैं एक गार तक पहुंचते हैं गार में एक बला है जिसका नाम एरर है और ये जब एरर से लड़ता है तो एरर को मार देता है एरर के मुंह से इसकी इसके बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे वो नाइट को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते लेकिन उसको तंग करते हैं और ये हाथों से उसको ब्रश करता है हटाता है यही मिसाल कंपेयर करता है वो शपट के साथ कि जिस तरह नाइट शपट होता है उस तरह नाइट भी था शपट शाम को फर्श करें अपने शीप्स वगैरह को देख रहा है और मुख्तलिफ पिस्सू और मच्छर मक्खियाँ मच्छर आ जाते हैं उसको तंग करने के लिए और वो हाथों से उसको धकेलता है बिल्कुल यही हाल नाइट का भी था अब इसकी ट्रांसलेशन भी सुन लें ये सो कॉल्ड इसको होमरिक से मिली इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज बाय होमर क्योंकि इसको होमर ने पहली मरतबा इस्तेमाल किया द ग्रेट एपिक पोइट ऑफ एंशेंट ग्रीस ये कदीमी ग्रीस का यूनान का पोइट था एंड एवर सिंस इट हैज बिन मेड यूज ऑफ बाई एपिक पोइट ऑल ओवर द वर्ल्ड और फिर तमाम दुनिया में जितना एपिक राइटर्स हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल किया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग टेल्ड सिमिली इसको लॉन्ग टेल्ड सिमिली का नाम भी दिया जाता है बिकॉज इन इट इज द कंपेरिजन इन इट द कंपेरिजन इज नॉट कन्फाइंड टू वन क्वालिटी इसमें जो मुआवजना होता है ये मदूद नहीं है तो सिर्फ एक क्वालिटी तक बट ए नंबर ऑफ क्वालिटीज आर कंपेयर बहुत सारी क्वालिटीज को कंपेयर किया जाता है एंड द कंपेरिजन इज एलाबोरेट ये मुआजना बड़ा लंबा होता है एंड स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ लाइंस कई लाइनें ही कवर करता है होमेरिक सिमिली इम्पार्ट्स वैरायटी टू नैरेटिव ये नैरेटिव में किस गोई में वैरायटी पैदा करता है एंड हेल्प्स द पोइट्स टू लेंथन इट आउट और पोइट को चांस मिलता है कहानी को लंबा करने का मिल्टन इन हिज पैराडाइज लास्ट एंड पोप इन हिज माँ के पिक द रेप ऑफ द लॉक है मिल्टन ने भी इसका इस्तेमाल किया पोप ने भी इसका एबंडेंट इस्तेमाल किया ज्यादा इस्तेमाल किया फॉर एग्जाम्पल मसलन ये तीन लाइने पैराडाइज लास्ट से हैं दी ब्रॉड सरकम फ्रेंस वसी अरीज जो सरकम फ्रेंस था दायरा था ऑफ द शील्ड ऑफ सेटन शैतान की शील्ड का ढाल का हंग ऑन ए शोल्डर उसके शोल्डर पे ऐसे लटक रहा था लाइक द मून जैसे चांद हो और जिसका गोल हिस्सा चांद का थ्रू ऑप्टिक ग्लास दूरबीन में से द टस्कन आर्टिस्ट वीव्स इटली के इलाके का नाम है उसका आर्टिस्ट उसको देखता है और तो वो उस मून की तरह इसका शील्ड था इसका सरकम्फ्रेंस था उसके कंधे से लटक रहा था तो दूसरा ये है स्पेंसर कंपेयर्स दी पेस्टरिंग तंग करना ऑफ द नाइट नाइट को तंग करते हैं बाय द इम्प्स बच्चे को कहते हैं ऑफ द एरर एरर के बच्चे बला के बच्चे विद दैट ऑफ द शेपर्ड वो शेपर्ड के साथ कंपेयर करता है इसको द शेपर्ड लाइक द रेड क्रॉस नाइट रेड क्रॉस नाइट की तरह शेपर्ड भी इज इरीटेटेड बाई फ्लीज इसको फ्लीज पिसू हो रहा जिसको पश्तों में कहते हैं तंग करते हैं एंड किल्स दैम बाई ब्रशिंग दैम विद इज हैंड्स और वो हाथों से माल के इसको ख़त्म करता है ये स्टैंडा है लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है 
तो ये एपिक से मिली हो गई है थैंक यू एंड गुड लक ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं और भी मैं सेंड कर रहा हूँ थैंक यू